ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തി വന്ന സമരത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയെക്കുറിച്ച് ഒരു സിനിമയിലെ തമാശ ഉദാഹരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പവനായി ശവമായി എന്ന തമാശയാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി എത്തിച്ചേരിക്കുന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തമാശയും ഓർമ്മ വരുന്നു എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന മറ്റൊരു സിനിമയിലെ തമാശയാണ് ഈ വേളയിൽ തോന്നുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ കുംഭമാസം ഒന്നാം തീയതി ശബരിമല നട തുറന്നപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയുടെ ചേട്ടന്മാർക്കും നേതാക്കളും ഒക്കെ വീണ്ടും ബോധമുണർന്നത് ഓ ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും നട തുറന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഉണരൂ എന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കും ഒക്കെ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സത്യഗ്രഹ കൂട്ടായ്മ ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സത്യഗ്രഹം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നതുള്ള വേറൊരു സത്യം നിങ്ങൾ അവിടെ ലോങ് മാർച്ചും അതെ തുടർന്ന് ഇവിടെ ഈ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരമൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഒടുവിൽ ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതും കണ്ടതാണ് ശബരിമലയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അവിടെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ശബരിമലയിൽ ഏത് ആചാരമാണ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ സ്ത്രീകൾ കയറരുത് എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് സംഭവിച്ചു മറ്റ് ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പതിവ് പോലെ തന്നെ തുടരുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ആചാരമാണ് അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് നേതാക്കൾ പറയുന്നതെന്നും കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാതെ അതാത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ധർണയും സത്യഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ അത്രയും സമാധാനം ഉണ്ടായി എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അണികളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ ശബരിമല നട അടയ്ക്കുന്നത് അതുവരെ ഏതെങ്കിലും അവിടെ സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി ആഹ്വാനം നൽ നൽകിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സത്യഗ്രഹമൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി ശബരിമല തുറക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാവത്തിലല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സത്യാഗ്രഹ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സമര പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യ